নমস্কার আমি আনন্দ শাস্ত্রী এবং আপনারা দেখছেন অ্যাস্ট টিপস প্রত্যেকটি অনুষ্ঠানে যাওয়ার পূর্বে যে কথাটি বলে থাকি আপনারা যদি ব্যক্তিগতভাবে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করতে চান নিজের জন্মছকে সঠিক ও সূক্ষ্মভাবে বিচার বিশ্লেষণ করতে চান তাহলে নিচে ডিসক্রিপশান বক্সে আমার লিঙ্ক দেওয়া আছে সেই লিঙ্কটি সংগ্রহ করে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করে নিতে পারেন এছাড়াও আপনারা যারা দূর প্রান্তে রয়েছেন কোনো কারণে আমার কাছে এখনও অবধি এসে উঠতে পারছেন না বা দূর থেকেই নিজের জন্মছকের সঠিক ও সূক্ষ্মভাবে বিচার বিশ্লেষণ করতে চান তাদের জন্য আমি নিচে ডেসক্রিপশন ডেসক্রিপশন বক্সে একটি লিঙ্ক দিয়েছি একটি ভিডিও লিঙ্ক দিয়েছি সেই লিঙ্কটিকে ক্লিক করে আপনারা অবশ্যই ভিডিওটিকে দেখবেন এবং সেই ভিডিওটির মধ্যে আমি আপনাদেরকে বলার চেষ্টা করেছি যে কীভাবে কি প্রসেসিংয়ের মাধ্যমে আপনারা দূর থেকেই নিজের জন্মছকের সঠিক ও সূক্ষ্মভাবে বিচার বিশ্লেষণ করাতে পারবেন এছাড়াও যে কোনো গ্রহ প্রতিকার আপনারা ঘরে বসেই পেয়ে যেতে পারবেন কি প্রসেস আছে তা এছাড়াও আপনারা যারা জ্যোতিষশাস্ত্র সম্পর্কে আমার কাছে জ্যোতিষশাস্ত্রের শাস্ত্রটির সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান অর্জন করতে ইচ্ছুক যারা আমার কাছে এসে জ্যোতিষশাস্ত্রে বিশেষভাবে জ্ঞান অর্জন করতে চান আমার কাছে এসে তাদেরকে আমি জানাবো অতি সত্তর আপনারা যোগাযোগ করুন কারণ সামনের কিছুদিনের মধ্যে থেকে কিন্তু নতুন সেশন চালু হবে এবং সেখানে আমি নতুনভাবে নতুন কোর্স যেটা চালু হবে তার জন্য অলরেডি কিন্তু এখন থেকেই আমি নাম নিচ্ছি আপনারা যারা আমার কাছে এসে জ্যোতিষশাস্ত্র সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান অর্জন করতে ইচ্ছুক তারা অতি সত্তরই আমার হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার বা আমাকে কল করে ডাইরেক্টলি আমার সঙ্গে যোগাযোগ করবেন এছাড়াও আমার চেম্বার আগরপাড়াতে এসে আপনারা অতি সত্য যোগাযোগ করার চেষ্টা করবেন চলে আসবো আজকের মূল আলোচনাতে আজকে যে বিষয়টিকে নিয়ে আলোচনা করব সেটি হচ্ছে কৃত্রিকা নক্ষত্র সম্পর্কে এবং আপনারা হয়তো জানেন যে নক্ষত্র নিয়ে আমাদের আলোচনা চলছে এবং আমরা সাতাশটি নক্ষত্রে বিভিন্ন রকমের কারকতা সম্পর্কে আমরা আলোচনা করছি এবং তার সঙ্গে সঙ্গে আমরা এখন বর্তমানে যে ধরনের অনুষ্ঠান অনেকদিন পরে অনুষ্ঠান করছি আপনারা হয়তো জানেন এবং সেখানে এখন যেমন কীর্তিকা এই বিভিন্ন নক্ষত্র সম্পর্কে আলোচনা করছি এর সঙ্গে সঙ্গে আরও বিভিন্ন রকমভাবে ভাব বিচারের বিভিন্ন সূত্র এখনও বাকি রয়েছে এছাড়াও আরও অনেক রকমের প্রোগ্রাম কিন্তু এখন আপনারা বাকি এখনও বাকি রয়েছে আপনারা কিন্তু অবশ্যই অ্যাস্ট্রোটিপসের দিকে খেয়াল রাখুন চলে আসবো আজকে মূল আলোচনাতে আজকে যে বিষয়টিকে নিয়ে আলোচনা করব কীর্তিকা নক্ষত্রকে নিয়ে আমরা জানি যে মেষরাশির মধ্যে কীর্তিকা নক্ষত্রের অবস্থান এবং মেষরাশির মধ্যে কীর্তিকা নক্ষত্র একটি চরণ পেয়েছে অর্থাৎ তিন ডিগ্রি কুড়ি মিনিট এবং কীর্তিকার যে বাকি দশ অংশ মানে দশ ডিগ্রি সেটি কিন্তু বৃষরাশিতে গিয়ে কীর্তিকা পেয়েছে অর্থাৎ কীর্তিকা নক্ষত্র কিন্তু দুটি রাশির মধ্যে ভাগ করা আছে মেষরাশির মধ্যে মাত্র তিন ডিগ্রি কুড়ি মিনিট কীর্তিকার অবস্থান এবং বৃষরাশির মধ্যে শূন্য ডিগ্রি থেকে দশ ডিগ্রি অবধি কীর্তিকার অবস্থান তবে আমরা ওভারঅল কীর্তিকা নক্ষত্রের কারো কথা নিয়ে জানবো তবে আপনাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে যে মেষরাশির কীর্তিকা এবং বৃষরাশির কীর্তিকার ভেতরে কিন্তু বেশ কিছুটাই ডিফারেন্স তৈরি হয়ে যাবে কারণ হচ্ছে আপনারা যখন যে কোনো নক্ষত্র সম্পর্কে আমরা যখন জানবো বা যে কোনো নক্ষত্রের কারো কথা সম্পর্কে যখন আমরা জানবো এবং বিশেষ করে যেই নক্ষত্রগুলি দুটি ভাগে ভাগ করা আছে দুটি রাশির মধ্যে বিস্তৃত আছে সেই নক্ষত্রগুলির দিকে আমাদেরকে বিশেষভাবে খেয়াল রাখতে হবে যেহেতু দুটি রাশিকে নিয়ে সেই নক্ষত্রগুলি বিস্তৃত তাই অবশ্যই দুটি রাশির যে অধিপতি দুটি রাশির যে তত্ত্ব দুটি রাশির যে গুণাগুণ এইগুলো থা এইগুলো হওয়ার কারণে অর্থাৎ এই গুণাগুণ বা তত্ত্ব বা বিভিন্ন দুটো রাশির যে গ্রহ আলাদা আলাদা গ্রহ এর কারণে কিন্তু নক্ষত্রের কারো কথা একই থাকবে কিন্তু প্রকাশ পাবে একটু আলাদাভাবে তো আজকে আমরা মেষরাশির কীর্তিকা নিয়ে আলোচনা করছি এবং কীর্তিকা নক্ষত্রকে নিয়ে আলোচনা করছি এবং বোঝার চেষ্টা আপনাদেরকে অবশ্যই বোঝাবার চেষ্টা করব যে কীর্তিকা নক্ষত্র কেমন ধরনের হয় এবং চন্দ্র যদি কীর্তিকা নক্ষত্রে অবস্থান করে তাহলে একজন জাতকের ব্যক্তিত্ব বা চারিত্রিক গুণ কীভাবে মানে কীভাবে প্রকাশ পায় কী কী গুণাগুণগুলো একজন জাতকের ভেতরে দেখতে পাওয়া যায় তবে এটা মাথায় রাখবেন আপনারা যে বৃষরাশির কীর্তিকা এবং মেষরাশির কীর্তিকা কিন্তু অনেকটাই ডিফারেন্স হয়ে যাবে কারণ কীর্তিকা নক্ষত্রের যে সিম্বল এটা কিন্তু অগ্নির তেজকে নির্দেশ করা হয় অর্থাৎ কীর্তিকা নক্ষত্রের সিম্বল কিন্তু তেজ বা অগ্নির তেজ যেটাকে আমরা বলবো প্রচণ্ড জ্বালানোয় একটা তেজ কিন্তু কীর্তিকা নক্ষত্রের প্রতীক চিহ্ন এছাড়াও কিন্তু কীর্তিকা নক্ষত্রকে ধারালো অস্ত্রের সঙ্গে তুলনা করা হয় অর্থাৎ ধারালো অস্ত্রের প্রতীক চিহ্ন হিসেবেও কিন্তু কীর্তিকাকে মান্যতা দেওয়া হয়েছে চতিশাস্ত্রে আমরা সাধারণভাবে দেখবো যে কীর্তিকা নক্ষত্রের মেষরাশির মধ্যে ২৬ ডিগ্রি চল্লিশ মিনিট থেকে তিরিশ ডিগ্রি অবধি মেষরাশির মধ্যে এবং বৃষরাশির মধ্যে শূন্য ডিগ্রি থেকে দশ ডিগ্রি অবধি কীর্তিকা নক্ষত্রের অবস্থান এবং যদি কোনো জাতকে কীর্তিকা নক্ষত্রে জন্ম হয় তাহলে কি কি গুণাগুণ কি কি ব্যক্তিত্ব কি কি
मेष क्यों एक बेस गरम राशि बेस एक अग्निर प्रभाव क्यों मेषर भेतरे रही है जार फले कृतिका नक्षत्र क्यों अब कृतिका नक्षत्र अधिपति क्यों रवि कृतिका नक्षत्र क्यों अग्नि तत्व के इंडिकेट कर कृतिका नक्षत्र क्यों अवश्य अग्नि तेज के निर्देश कर ए कारण क्योंकि आप अवश्य बोलते कृतिका नक्षत्र जदि को जतक जन्म है से जतक माथा प्रचंड गरम है प्रचंड गाम्भीर्यपूर्ण एक चेहरा प्रचंड एक माथा गरम प्रवणता प्रचंड एक मान राग अपा क्योंकि अवश्य देखते पाए तब प्रथम जो कथाटी आस राशिर मध्य अपनारा तो अनेक समय मेष राशि जतक भेतर प्रचंड राग प्रचंड तेज प्रचंड जेत एगो जमन देखते पाए तब एगो क्यों बेसि गुण स्टे करना जेहेतु मेष राशि एक चर राशि से कारण क्यों अवश्य खूब बसिक्षण धरे क्योंकि मेष राशि राग व तेज क्यों स्टे करना अवश्य माथा गरम एरा क्योंकि खूब ताकि माथा ठंडा हो जा प्रवणता देखते पाव जाए तब एखे जो कथाटी बोल जे कृतिका नक्षत्रे जतक जरा है ता क्यों देखे प्रचंड उन्नति कर लाइफे प्रचंड उन्नति कर तब प्रत्येक उन्नतर पेचने जन्मछक सम्पूर्ण एनालिसिस दरकार जन्मछक सम्पूर्ण विचार विश्लेषण करा दरकार से देखते हैं जो उन्नति सूचक जोगगल तरह जन्मछक मध्य बर्तमान कि ना यो के देखे क्योंकि बोलो शुदुम्र कृतिका नक्षत्र जन्म हम से जतक प्रचंड उन्नति करो एट कर माने नहीं तब जन्मछकर भेतरे जी अन्य ग्रह संचगल भलो थे क्योंकि कृतिका नक्षत्र बे कि उन्नतर दिखे बे कि सफलतार दिखे क्योंकि अवश्य ये नक्षत्र सहायक भूमिका पालन कर कृतिका नक्षत्रे जन्म हम पर जतक जमन जो गाम्भीर्यपूर्ण एक चेहरा देखते पाव जाए तेम क्यों कृतिका नक्षत्र क्योंकि सवार संगे एडजस्ट करते पर जो अश्विनी नक्षत्र नहीं आलोचना कर तक हमें जो अश्विनी नक्षत्र क्योंकि सवार संगे एडजस्ट करते क्योंकि वही मेषराशिर मध्य कृतिका नक्षत्र क्यों अब सवार संगे एडजस्ट करते पर कृतिका नक्षत्र जतक जरा है ता क्यों एकटूखानी अन्कम माइंडर है इरा क्यों मान लोकर एक समालोचना करते बसि पचंद करे अपनी देखें जो कृतिका नक्षत्र जदि को जतक है ता क्यों अन्न लोकर सम्पर्क बसि खूब बसि समालोचना करे ओई लोकटर जदि को भलो गुण था विषय के लिए क्योंकि एरा एकदम ही आलोचना करना को लोकर क्यों इरा भलो गुण देखते पाए ना इरा क्यों को लोकर खराब गुणटी के लिए बसि फोकस करार चेषा करें बसि क्यों खराब गुणटार दिखे क्योंकि बसि लक्ष्य करें को लोक भलो गुण नहीं कृतिका नक्षत्र जत क्यों खूब बसि आलोचना करना इस संगे संगे अपा एट देखते पाए जे नक्षत्रे जतक जरा है ता क्यों प्रचंड परमाणे प्रेम भलोबासा सहानुभूति ये पेच ए देखते पाव जाए तब एरे थे प्रेम भलोबासा सहानुभूति जमन ए भेतरे थे तब एरा क्यों से ही प्रेम भलोबासा सहानुभूतिगुली के प्रकाश करना ये मुखमंडल भेतरे एम एक छाप रेखे देम एक छाप तैरि है मैं इरा जो माथा गरम करना थे तो देखने मन है जान एक खूब माथा गरम कर रेगे रेगे आ ए रखम क्यों एक देखते पाव जाए और ए प्रेम भलोबाषार सम्पर्क हमें जो बल एरा क्यों प्रेम भलोबाशा ए भेतरे अवश्य आज तब एरा क्यों से प्रकाश करते पर क्योंकि एक निजे एक गाम्भीर्यपूर्ण चेहरा नहीं क्यों एरा थे एरा क्यों कलुर का मान खूब एक रिक्वेस्ट करा खूब एक अनुरोध करा एगो क्यों कृतिका नक्षत्र जतकता क्योंकि पचंद करना एरा एक निजे निजे मान एक जगह क्यों सब समय रखते चाय मैंने अल इन अल ए रखम एक बेपार क्यों मैंने मन करें कृतिका नक्षत्र जतकता तब एखे एक कथा खेल रखते हैं शुदुम्र कृतिका नक्षत्रे जन्म हम पर ही रखम गुणागुलगल आस नई नक्षत्र पर नक्षत्र जन्म हम पर जमन युणगुलि पा कि नक्षत्र मध्य जो देखी शुभ को ग्रहर प्रभाव रही है तो हमें ये गुणगुलि के जोटा नेगेटिव भावे बोची नेगेटिविटी क्योंकि ततटा परमाणे देखते पाया जाए ना जदि देखा जाए मेष राशि जन्म हो कृतिका नक्षत्र जन्म होखान जो देखा जाए जो शुभ बृहस्पति राशि ऊपर दृष्टि दिए हमें कृतिका नक्षत्र सम्पर् जतटा नेगेटिव जतटा बसि बेसि कथा मैं गरम गरम बेपार्थी तरह गरम बेपार क्योंकि अपनारा देखते पाबें ना एगुल क्योंकि अवश्य अपना माथाय रखबें प्रत्येक राशि प्रत्येक नक्षत्र क्षेत्र क्षेत्र में क्योंकि शुभ ग्रहर प्रभाव अशुभ ग्रहर प्रभाव फले नक्षत्र कारो कथार जो गुणागुण से क्योंकि अनेकटाई आप एंड डाउन्स क्यों है इचाओ क्या देखें जो एरा क्यों प्रचंड बद वितर्के जड़िए पड़े एरा क्यों अल्प कथा थे एक झगड़ा झमेला मैं ये एक विशेष एक व्यक्तित्व बोला जो पे एरा क्यों जेको कथा जेको कथा के परेशन करार जो भावभंगी ये कृतिका नक्षत्र भेतरे क्योंकि एक रकम भाव देखते पाए कृतिका नक्षत्र क्योंकि एक गरम हुए एकटूखानी उत्तेजित हुए एकटूखानी रेगे रेगे 
এরা কিন্তু নিজের ব্যক্তি নিজের বক্তব্যটা কিন্তু প্রকাশ করতে চায় এবং একটা ডমিনেটিং ব্যাপার কিন্তু কীর্তিকাল নক্ষত্রের ভেতরে সবসময় আপনারা অনেক মানে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই কিন্তু দেখতে পাওয়া যায় যে অন্যকে একটা ডমিনেট করতে চায় এবং প্রকাশ করতে মানে বোঝাতে চায় যে মানে সে সব থেকে উঁচুতে আছে বা সে সেই জায়গার মধ্যে সব ব্যাপারটা জানে এরকম একটা ব্যাপার কিন্তু মানে সব জানতার ব্যাপার একটা যেটা বলে না সেরকম টাইপের কিন্তু কীর্তিকাল নক্ষত্রের ভেতরে অনেক সময় এই গুণাগুণগুলি দেখতে পাওয়া যেতে পারে কীর্তিকা নক্ষত্র যেহেতু অ্যাডজাস্ট করতে পারে না কীর্তিকা নক্ষত্রের অ্যাডজাস্টিং পাওয়ার কিন্তু প্রচণ্ড পরিমাণে কম যার ফলে কিন্তু কীর্তিকা নক্ষত্রে জাতক যারা হয় তাদেরকে কিন্তু অন্য লোকরাও একটু অ্যাভয়েড করে অন্য লোকরাও কিন্তু এদেরকে খুব একটা পছন্দ করে না আপনি দেখবেন যে কীর্তিকা নক্ষত্র যদি কারো জন্ম হয় তাহলে কিন্তু সেই লোক সেই ব্যক্তিকে সবাই একটুখানি আলাদাভাবে রাখে মানে জানে যে সে যদি এসে যায় বা সে যদি মধ্যিখানে ঢুকে যায় তাহলে কিছু না কিছু ঝগড়া অশান্তি চালু করে দেবে এরকম কিন্তু এদেরকে নিয়ে অন্য লোকেরা চিন্তা ভাবনা করে তবে এখানে মাথায় রাখতে হবে যে কীর্তিকা নক্ষত্র সবসময় যে গরম ঝগড়া অশান্তি বাদ বিতর্ক করবে তার কোনো মানে নেই তবে এই নক্ষত্র যদি প্রচণ্ড পরিমাণে বা এই নক্ষত্রের অধিপতি যদি প্রচণ্ড পরিমাণে পীড়িত হয়ে যায় তাহলে কিন্তু এই কীর্তিকা নক্ষত্র কিন্তু খুব নেগেটিভ একটা এফেক্ট খুব নেগেটিভ একটা ফল খুব নেগেটিভ একটা কিন্তু জায়গা কিন্তু তৈরি করে দেয় কারণ এই নক্ষত্র কিন্তু নিজের রাগকে থামিয়ে রাখতে পারে না নিজের ধৈর্য শক্তিও কিন্তু বেশ অনেকটাই কম এবং হুট করে রেগে গিয়ে কিন্তু যে কোনো ডিসিশান এরা কিন্তু নিয়ে নিতে পারে এমনি মঙ্গলের রাশি মঙ্গলের রাশি যেগুলি আছে অর্থাৎ বৃশ্চিক এবং মেষ এই বৃশ্চিক এবং মেষের ভিতরে কিন্তু আপনারা দেখতে পাবেন যে মঙ্গল যদি প্রচণ্ড পরিমাণে পীড়িত হয়ে যায় তাহলে রাশিগুলিও কিন্তু পীড়িত হয় এবং এই রাশিগুলি পীড়িত হয়ে যাওয়ার ফলে কিন্তু প্রচণ্ড পরিমাণে আবেগী সিদ্ধান্ত এই ধরনের রাশিরা কিন্তু বিশেষভাবে নেয় তো সেক্ষেত্রে যে কোনো আবেগী সিদ্ধান্ত যে কোনো হুট করে সিদ্ধান্ত যে কোনো হুট করে মাথা গরম করে কোনো রকম একটা ক্রিয়াকলাপ করে দেওয়া কিন্তু কীর্তিকা নক্ষত্রের ভেতরে বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয় এবং ওভারঅল আমরা যদি দেখি যে কীর্তিকা কিন্তু মেষরাশির মধ্যে যথেষ্টই গরম এবং যথেষ্টই আন অ্যাডজাস্ট অ্যাডজাস্টমেন্টের একটা জায়গা কিন্তু তৈরি করে কীর্তিকা নক্ষত্র কিন্তু মেষরাশির মধ্যে প্রচণ্ডই একটা তেজ প্রচণ্ডই একটা তেজ বলবো না মানে অগ্নির তেজ যেটাকে বলে প্রচণ্ডই একটা জ্বালাময় একটা ব্যাপার কিন্তু কীর্তিকার ভেতরে মেষরাশির মধ্যে যে কীর্তিকা তার মধ্যে দেখতে পাওয়া যায় তবে এখানে খেয়াল রাখতে হবে যখন এই কীর্তিকাকে আপনারা যখন বৃষরাশির মধ্যে দেখতে পাবেন তখন কিন্তু সম্পূর্ণই এর রূপ রং এবং এর ব্যক্তিত্ব এই চারিত্রিক গুণ কিন্তু একদম অন্যরকমভাবে প্রকাশ পাবে তা বলে কি তার রাগ থাকবে না তা বলে কি তার মাথা গরম থাকবে না তা বলে কি তার এই অগ্নির তেজ কি থাকবে না তার মানে কি বিষরাশিতে গিয়ে তার এই ধারালো অস্ত্রের প্রতীক কি থাকবে না তা কিন্তু নয় অবশ্যই থাকবে তবে এটা মাথায় রাখতে হবে যে বৃষরাশি কিন্তু একটি শুক্রের রাশি আর মেষ রাশি কিন্তু একটি মঙ্গলের রাশি মঙ্গলের রাশি হওয়ার কারণে কিন্তু এক ধরনের গুণাগুণ যেগুলি আমি আগে বললাম সেগুলো কিন্তু প্রকাশ পাবে কিন্তু বিশ্বরাশি হয়ে যাওয়ার ফলে কিন্তু বিশ্বরাশির অধিপতি কিন্তু শুক্র তাই শুক্রের প্রাধান্য পাওয়ার ফলে কিন্তু এই গুণাগুণগুলি কিন্তু একটু অন্যরকমভাবে প্রকাশ পাবে তখন কিন্তু যেই মেষ রাশিতে বলেছিলাম যে কীর্তিকা প্রেম ভালোবাসা বা সহানুভূতি এদের ভিতরে বিশেষভাবে প্রকাশ পায় বিশ্বরাশিতে গিয়ে মানে প্রকাশ পায় না প্রকাশ করতে চায় না মেষরাশির কীর্তিকা সেটি কিন্তু বিশ্বরাশির ক্ষেত্রে হবে না বিশ্বরাশির ক্ষেত্রে কিন্তু এরা নিজের প্রেম ভালোবাসা বা ব্যক্তিত্ব বা সহানুভূতি এগুলো কিন্তু প্রকাশ করার একটা ইচ্ছা প্রকাশ অবশ্যই বিশ্বরাশির মধ্যে দেখতে পাওয়া যাবে তবে এদের গাম্ভীর্যপূর্ণ চেহারা এদের গাম্ভীর্যপূর্ণ ব্যক্তিত্ব কিন্তু অবশ্যই এদের এই প্রেম ভালোবাসার ক্ষেত্রে একটা বাধা সৃষ্টি করে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বরাশির মধ্যে কীর্তিকা কিন্তু বেশ অনেকটাই রোম্যান্টিক বিশ্বরাশির মধ্যে কীর্তিকা কিন্তু অতটা মাথা গরম নয় বিশ্বরাশির মধ্যে কীর্তিকা কিন্তু অতটা তার ধারালো তেজ নেই ধারালো অস্ত্রের ধার মানে ব্যাপারটা কিন্তু নেই তাই বিশ্বরাশির কীর্তিকা মেষরাশির তুলনায় কিন্তু অনেক বেটার খুব সামান্যভাবে আপনাদেরকে বোঝাবার চেষ্টা করলাম এবং জানাবার চেষ্টা করলাম এরপরে আরও বিস্তৃতভাবে কীর্তিকা নক্ষত্র সম্পর্কে আমরা যখন আপনারা যখন জ্যোতিষশাস্ত্র সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান অর্জন করবেন তখন আপনারা অবশ্যই জানবেন এবং আমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে যে প্রত্যেকটি নক্ষত্রের কারো কথা আমরা কিন্তু অবশ্যই মাথায় রাখতেই হবে কারণ নক্ষত্র ছাড়া কিন্তু জ্যোতিষের প্রেডিকশান করা খুব মুশকিল তাই অবশ্যই আমার অনুষ্ঠানগুলি দেখতে থাকুন আমি সাতাশটি নক্ষত্র সম্পর্কেই খুব সামান্য করে হলেও নক্ষত্রের কারো কথাগুলি আপনাদেরকে জানাবো এবং তার সঙ্গে সঙ্গে অ্যাস্ট্রোটিপসে অনেক রকম অনুষ্ঠান নিয়ে আমি আপনাদের সামনে আসছি এবং আপনারা অ্যাস্ট্রোটিপসকে ফলো করতে থাকুন এবং সুন্দর সুন্দর জ্যোতিষের অনুষ